சீனா ஒன்று சொல்லிச்சுன்னா இந்தியா அதை மறுக்கும் இந்தியா ஒன்று சொல்லிச்சுன்னா அது பாகிஸ்தான் மறுக்கும் ஆனால் பாகிஸ்தான் சீனா இந்தியா ஒரே நேர்கோட்டில் அமெரிக்காவும் ஒரே நேர்கோட்டில் வந்து என் இனத்தை சார்ந்த ஒரு தலைவரையும் மக்களையும் கொள்றதுக்கு எல்லாரும் ஒரு லைன்ல நிக்கிறாங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் தானே அப்ப இந்த இலுமினாட்டிங்கிற அரசியலும் இந்த வணிகம் சார்ந்த அரசியலும் மக்களுக்கு தேவையில்லையான மக்களே முடிவு பண்ணிட்டோம் இந்த ஊர் சீம் எப்படி செத்தாலும் உங்களுக்கு தெரியாது வெளிப்படை இல்லை வெளிப்படை தன்மை இல்லை மக்களுக்கு தெரியல நீங்க எல்லாம் தேர்ந்தெடுத்து போன ஒரு ஆள் வந்து சாகுறாங்கன்னா அது வெளிப்படை தன்மை இல்லை இன்னைக்கு வரைக்கும் அது என்ன நடந்துச்சு கொலையா இயற்கையா தெரியாது எதுவுமே இல்லை இன்னைக்கு வந்து நம்மளை ரூல் பண்ணுறது எந்த கட்சின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா பிஜேபி ரூல் பண்ணதா அதிமுக ரூல் பண்ணதா அதுவே நமக்கு தெரியல ஜல்லிக்கட்டுக்கு எதிர் எதிராக தானே பேசிட்டு இருந்தாங்க டிவி சேனல்லாம் ஒன்ஸ் மக்களுக்கு எல்லாம் ரியாலிட்டி புரிஞ்ச உடனே எவனா எதிராக பேசிட்டு ஒரு ஒரு ரூபாயே நிற்கிருக்காண்ணா ஜல்லிக்கட்டுக்கு எதிராக பேசணும் எவனாவது ஒருத்தனை காமிக்க வைப்பார் ரோட்டில் இந்த நாட்டை எப்படி அடிமைப்படுத்துறது போய் பார்க்குறான் இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கிற கல்ச்சரு ட்ரெடிஷனு மக்களுடைய சிந்தனை இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவன் யோசிக்கிறான் இவங்க எல்லாத்தையும் அடிமைப்படுத்தணும் அப்போ இது இவங்களுக்கு ஒரு கல்வி திட்டத்தை கொண்டு வரணும் அந்த கல் அந்த கல்வி திட்டத்தை வச்சுட்டு நம்ம உட்காந்துருக்கோம் இன்றைக்கு வரைக்கும் அடுத்த வருஷமும் நீட்டு வரும் நீட்டுக்கு என்ன நீங்கள் இப்போ என்ன தலையிலாம் நின்று பண்ணாலும் நம்ம கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கிற குழந்தைகளுக்கோ இல்லை சாதாரண ஒரு நடுத்தர வர்க்கத்தில் படிக்கிற பையனுக்கோ இப்போ பொண்ணுக்கோ நீட் எக்ஸாமில் எழுதி பாஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது தற்சார்பு பொருளாதாரத்தை பேஸ் பண்ணாமல் சுய பொருளாதாரத்தை யூஸ் பண்ணாமல் வெளிநாட்டில் பொருட்களை இறக்குமதி பண்ணி ஏற்றுமதி பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அந்த நாடுகள் எல்லாம் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இவர்களோட வலைக்குள்ள சிக்கிட்டாங்க நடத்தும் இந்தியாவில் அந்த அடிப்படையில் நம்ம வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பிளாக் பேக் போன் சொல்கிறோம் ஆனால் அக்ரிகல்ச்சரே இன்றைக்கி தூக்கி போட்டாச்சு நம்ம புரியுதுங்களா இப்போ வந்து நிறைய பேர் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க சில ஷோலெல்லாம் வந்துட்டு விவசாயத்துலேயே எவ்வளோ நாளைக்கு உட்காந்துருக்கிறதுன்னு பேசுகிற அளவுக்கு கருத்து இவங்க குழக்கி விட்டாங்க இன்னைக்கு மக்கள்கிட்ட அப்போ நம்மளை நம்ம போன்ற நாடுகள் வந்து நம்ம பேக் போனையே விட்டுட்டு வர அளவுக்கு இளநாட்டிகளால் இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆகிருக்கும் எல்லாம் சொல்கிற ஜீன்ஸ் பேண்ட் போடுற ஏன் இப்போ டீஷர்ட் போடுற ஜீன்ஸ் பேண்ட் டீஷர்ட் போடும்போதே என்ன கலாய்க்கிறேன் நீ நான் வெ வெள்ளை வெட்டி வெள்ளை சட்டை போட்டு வந்திருந்தா அடிச்சு சொல்கிறேன் பிச்சைக்காரனா தான் பார்ப்பேன் நீ இன்னும் அவுட் சினிமா வியூவர்ஸ்க்கு வணக்கம் சமீப காலமாக பார்த்தீங்கன்னா இலுமி நாட்டேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருப்பீங்க இதை பற்றி நிறைய விஷயம் வந்து பாரிஸ் ஆலன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எங்கர் வந்து நிறைய விஷயம் ஷேர் பண்ணியிருப்பார் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டூடியோவுக்கு வந்து அப்படின்னா என்ன இலுமினாட்டிஸ்னால் என்னங்கிற ஒரு விஷயத்த இன்னும் எலாபரேட்டாக நம்ம கூட ஷேர் பண்ணுறதுக்கு இருக்காரு வணக்கம் சார் நான் சாதாரண சராசரி மனிதன் என்னை சுற்றி நடக்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு தேடல் பார்வையோட தேடக்கூடிய ஒரு ஆள் எதுவுமே நான் இயல்பாக நடக்கிறதா நம்பலை உலகத்தில் நடக்கிற சில விஷயங்களுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு உந்து சக்தியோ இல்லை ஏதோ ஒரு கோஆர்டினேஷனோ இருக்குங்கிறது எனக்கு ஒரு ஒரு இன்ட்யூஷன் அந்த அடிப்படையில் அப்படியே நான் தேடும்போது நான் நம்பினது உண்மை அப்படிங்கிறதுக்கு சார்ந்த ஆய்வுகள் அது சார்ந்த இது போகும்போது இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் நான் தெரி உள்ளே வர ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் என்னை சுற்றி நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நான் பார்க்கும் பொழுது அது நம்ம பக்கத்துலேயே இருக்குங்கிறத உணர்ந்தனால மக்களுக்கு அதை நம்ம நம்மளால் முடிஞ்சதை செய்வோம் நம்மளால் முடிஞ்சதை மக்கள்கிட்ட சொல்லுவோங்கிறனால எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் மக்கள்கிட்ட பகிர்ந்துட்டு வரேன் அவ்வளோதான் என்னோட இன்ட்ரோடக்ஷன் நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க சார் நான் எம்பிஏ படிச்சிருக்கேன் பிடெக் எஸ்ஆர்எம்ல பண்ணேன் அவ்வளோதான் கல்வி தகுதி ஓகே நீங்க எம்பிஏ படிக்கும் போது தான் இந்த இனிமினாட்டேஸ்ங்கிறது எப்போ வந்து இதை பத்தி நம்ம விழிப்புணர்வு கொடுத்தாங்க பிடெக் செகண்ட் இயர் படிக்கும் போது எனக்கு பழக்கப்பட்டது அந்த டைம்ல தான் இந்த இசை பிரியா வீடியோ பாலகுமார் வீடியோ இதெல்லாம் வெளியேற ஆரம்பிச்சுது பாலச்சந்திர வீடியோ அதெல்லாம் வெளியே ஆரம்பிச்சு அந்த டைமில் பார்க்கும்போது தமிழ் சமூகத்துக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அது அதுக்கு பின்னாடி காரணம் என்னன்னு சொல்லி தமிழிலும் சார்ந்த விஷயங்களை நான் தேடி போகும்போது அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய வேர்ல்டு பாலிடிக்ஸ் உலக உலக அரசியல் ஏன்னா ஒரு ஒரு சிறிய ஒரு மக்கள் கூட்டத்தை ஒரு சிறிய ஒரு போராட்ட இயக்கத்தை வந்து இருபத்தோரு நாடுகள் வந்து அழிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு உடன்படலை ஏன் சீனா ஒன்று சொல்லிச்சுன்னா இந்தியா அதை மறுக்கும் இந்தியா ஒன்று சொல்லிச்சுன்னா அது பாகிஸ்தான் மறுக்கும் ஆனால் பாகிஸ்தான் சீனா இந்தியா ஒரே நேர்கோட்டில் அமெரிக்காவும் ஒரே நேர்கோட்டில் வந்து என் இனத்தை சார்ந்த ஒரு தலைவரையும் மக்களையும் கொள்றதுக்கு எல்லாரும் ஒரு லைனில் நிற்கிறாங்க அப்படின்னா அங்கே பின்னாடி ஏதோ ஒரு கேள்விக்குறி எனக்கு வந்துச்சு இயல்பாகவே அப்போ அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தேன் அப்போ தான் உலக பொருளாதார அடிப்படையில் அங்கே ஒரு இலங்கை இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈழம் அடையக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு தேவை உலக பொருளாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வணிக குழுக்களுக்கு இருந்தது
அதுக்கு சார்ந்த ஆதாரங்கள் அது சார்ந்து பேசினவங்க அவங்களோட பேச்சுக்கள் இதெல்லாம் நான் அப்படியே தேட்டதாடி எனக்கு ஒரு புரிதல் வந்துச்சு அதை நான் இப்போ பகிர்ந்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஓகே எலிமினாட்டிஸ்னா என்ன இது அடிப்படை மக்கள் அவசியமாக தெரிஞ்சுக்கணுமா இங்கே இப்போ நீங்கள் நிறைய பேர் ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணுறாங்க நான் ஒவ்வொரு பேட்டிகளையும் நான் சொல்கிறது என்னென்னா இலுமினாட்டிகள் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டேர்மாக தான் நாங்கள் இது யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன் அப்படின்னா இலுமினாட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் செவன்டி செவன்டி சிக்ஸில் ஆதம் வைஸ் ஆப்டுங்கிற ஒருத்தரால் தொடங்கப்பட்ட ஒரு சா ஒரு சீக்ரெட் சொசைட்டி அவ்வளோதான் அது வந்து பவேரியாவில் தொடங்கப்படுறாங்க அங்கே இருக்க கவர்மெண்ட் அந்த சீக்ரெட் சொசைட்டியோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக இருக்குங்கிறத உணர்ந்து அதை தடை செய்கிறாங்க அப்படி தடை செய்யும்போது சீக்ரெட் சொசைட்டிஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஒட்டுமொத்த டேர்மாக அந்த இலுமினாட்டிங்கிற பேர் அப்போ தான் அறிமுகமாகுது அதுக்கு முன்னாடி இருந்தே இந்த வணிக கும்பல்களோட செயல்பாடுகள் உண்டு இப்போ நீங்கள் அமெரிக்காவோட ஆரிஜின் எடுத்துக்கோங்க அமெரிக்காவோட ஆரிஜின் என்ன இங்கேருந்து போகிறாங்க போய் அங்கே வணிகம் செய்கிறதுக்காக போகிறாங்க வ வணிகம் செல்ல அவங்க ஒரு பாதையை கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒரு நாடு இருக்குது உடனே அங்கே இருக்க மக்கள்களை அழிக்க ஆரம்பிக்கணும் அழிக்கணும்னு அவசியம் இல்லையே ஏன் ஒட்டுமொத்த மக்களையும் வேட்டையாடி கொண்டு அங்கே ஒரு புதிய நாடு உருவாக்கணும் அப்படி உருவான அந்த அமெரிக்கா வந்து முழுக்க முழுக்க அந்த சில ஃப்ரீமேசன்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இயக்கத்துடைய ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் எல்லாருமே வந்து அந்த ஃப்ரீமேசன் கிளப்பில் இருக்கிறவங்க அவங்க தான் அந்த இயக் அதை உருவாக்கியிருக்காங்க அமெரிக்காங்க ஒரு நாட்டையே அந்த அமெரிக்கா திடீர்னு ஒரு வல்லரசாக மாறுது இப்போ இந்தியாவிலேருந்து நம்ம எல்லோரும் போகிறோம் ஒரு நாட்டில் போய் இந்தியாவுக்காக போய் வேலை செஞ்சு சண்டை போட்டு பிடிக்கிறோம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்தியா இந்தியாவுக்காக நம்ம போய் பிடிச்சிருக்கோம் உடனே இந்தியாவிலேருந்து சுதந்திரம் வாங்குவோமா லாஜிக்கு இடிக்குதா இல்லையா இங்கேருந்தான் போகிறானுங்க பிரிட்டன்லேருந்து தான் போகிறானுங்க ஸ்பெயின்லேருந்து தான் போகிறாங்க போர்ச்சுகீஸ்லேருந்து தான் போகிறாங்க டச்லேருந்து தான் போகிறாங்க அப்புறம் அவங்களாம் ஒன்றா சேர்ந்துக்கிட்டு அவங்க எந்த எந்த நாட்டிலேருந்து அவங்க போனாங்களோ எது அவங்களோட தாய் நாடோ அதுக்கு எதிராகவே போகிற போர் தொடுக்குறாங்கிறது வந்து ஒரு கிருக்குத்தனமான ஒரு வரலாறு அது வந்து அது போலி அப்போ என்னென்னா அமெரிக்காங்கிற ஒரு நாட்டை பிறக்க வைக்கணும் அது ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு எதிரி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்கணுங்கிறக்காக ஒரு போலியான ஒரு வரலாறையும் போலியான ஒரு அரசியல் இதை வந்து இங்கே உருவாக்கியிருக்கிறாங்க அதை அது பார்க்கும்போது அமெரிக்காங்கிறது இன்றைக்கி ஒரு சர்வாதிகார நாடு இன்றைக்கி உலகத்தோட ஒற்றை குடையில் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் அமெரிக்கா இன்றைக்கி அமெரிக்கா என்ன பண்ணுது அதுதான் செய்யுது உலகம் முழுக்க அவன் கண்ட்ரோல் எடுத்துட்டான் இன்றைக்கி அதில் ஒன்று ரெண்டு நார்த் கொரியா சீனா ரஷ்யாங்கிறது கொஞ்சம் விலகி இருக்குது இல்லை தள்ளி இருக்குது இப்போ இந்த உலக அரசியலை மக்கள் தெரிஞ்சுக்கணுமா வேணாமா ஏன்னா உங்களுக்கு உலக அரசியல்னால பாதிக்கப்படாத இனமாக இருந்தால் பரவாயில்ல எத்தனை கிலோமீட்டர் நமக்கும் கன்னியாகுமரியிலிருந்து தமிழிலும் எத்தனை கிலோமீட்டர் பதினஞ்சு இருபது கிலோமீட்டர் அந்த பதினஞ்சு இருபது கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்குள்ளே நம்ம மக்கள் செத்துருக்காங்க அங்கே உளுந்து செத்த கூட்டம் கொஞ்சம் இங்கே வந்தால் கன்னியாகுமரி செத்தால் தமிழ்நாடு பிரச்சனை தமிழ்நாட்டில் என்ன மக்கள் சாகடிக்கப்படலையா மீனவர்கள் கொலப்பட்டு தானே இருக்காங்க இன்னும் அப்போ இதெல்லாம் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் தானே அப்போ இந்த இலுமினாட்டிங்கிற அரசியலும் இந்த வணிகம் சார்ந்த அரசியலும் மக்களுக்கு தேவையில்லையான மக்களே முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்போ இந்த டேர்ம் நான் சொல்கிறது எதுக்குன்னா ஒரு சீக்ரெட் சொசைட்டிங்கிறதுக்கான ஒரு அறிமுகம் இப்போ வெறும் சீக்ரெட் சொசைட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தா அது நிறையா இருக்குது வெவ்வேறு கான்செப்டில் இருக்குது அப்போ இலுமினாட்டின்னு போட்டால் நான் இப்போ சொல்கிறேன் எல்லாமே உள்ளே வந்துடும் இலுமினாட்டியும் தேடுறது மூலியமா அந்த ஒரு இது மட்டும் வராது நான் இப்போ சொன்ன எல்லா விஷயங்களுமே அந்த இலுமினாட்டிங்கிற ஒரு டேர்மோட கோரிலேட் பண்ணி தான் எல்லாருமே பதிவு பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ மக்களுக்கு ஈஸியாக ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு அந்த வேர்டு வந்து கீவேர்டு அந்த கீவேர்டுக்காக தான் நம்ம அதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறது வழிய மக்கள் நார்மலாக ஜியோ பாலிடிக்ஸும் தேடி பாருங்க உங்களுக்கு ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது ஜியோ பாலிடிக்ஸ்னா என்ன ஒவ்வொருத்தரும் எழுதியிருப்பான் அதை மக்கள் தேடி தேடி படிக்க மாட்டாங்க இலுமினாட்டின்னு போட்டிங்கன்னா எல்லாமே ஒன்றா வந்து நிற்கும் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் இலுமினாட்டின்னு அவங்க சொல்கிறதே அதை இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன வேணாலும் பேர் வச்சுக்கோங்க வணிக கும்பல்னு வச்சுக்கோங்க மன்னர் குடும்பம்னு வச்சுக்கோங்க சில பேர் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க ரூலிங் ஒரிஜினல் கிங்ஸ்ன்னு பேர் சொல்லி சொல்கிறாங்க இல்லை வந்துட்டு இது மாதிரி நிறைய டேர்ம்ஸில் அவங்களுக்கு பேசுகிறவங்க இருக்கிறாங்க நம்ம சொல்கிறது இலுமினாட்டின்னு சொல்லும்போது ஈஸியாக போய் அடையிறதுக்கு ஒரு வழி நம்ம மித்தபடி அது வந்து ஒரு வணிக கும்பல் அவ்வளோதான் ஒரு வணிக கும்பல் கார்பரேட் முதலாளிகள் அதை தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது அவங்கெல்லாம் ஒரு பிளட் லைனில் இருக்கவங்க அவ்வளோதான் அந்த பதிமூணு அந்த பதிமூணுங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சது நம்ம என்ன போல ஒரு எவனோ இருக்க ஒரு ஆய்வாளர் இந்த பதிமூணு குடும்பங்கள்லாம் இந்த இவங்க லைன்ல இருக்காங்கன்னு அவன் எடுத்து சொன்னது அவ்வளவுதான் பதிமூணு அது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் அப்படிலாம் கிடையாது அது ஒரு ஆய்வாளர் சொன்னது அது அப்படி எல்லாரும் ஃபாலோ
இணையதளத்துக்கு போங்க இணையதளம் இருக்கு ஓபன் நெட் நெட் சோர்ஸ் தானே நீங்க தேடுங்க எவிடன்ஸ் வருது இல்ல நீங்களே பாருங்க அதுக்கு அப்புறம் நான் என்னோட ஹாஸ்பிட்டல் நான் சொல்றேன் உங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு உங்களுக்கு ஒரு வேங்கல் தெரியாதுல நீங்க அதை எடுத்து பேசுங்க பேசணும்னு நினைச்சீங்கன்னா பேசுங்க இல்ல வேணாம்னா வேணாம் புரியுதுங்களா ப்ரூஃப்னா தேடுங்கங்கறேன் அவ்வளவுதான் நான் சொல்றது பொய்னா தேடி நிரூபிங்கங்கறேன் ஓகே புரியுதுங்களா அதுதான் உங்களுக்கு காட்ட சொல்றாங்க சார் நீங்க ஒரு ப்ரூஃப் என்னோட Facebook போங்க நான் எப்படி நீங்க சொல்றது இருக்குனா ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் ப்ரூஃப் அவன் ஒவ்வொன்றும் துணுக்கு துணுக்காக தான் இருக்கும் அந்த துணி நீ டாட்ஸ் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணணும் அதை கனெக்ட் பண்ணி நான் எத்தனையோ வீடியோஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன் எத்தனையோ வீடியோஸில் நான் அதை சொல்லியிருக்கேன் இங்கே மணி லாண்ட்ரி நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இங்கே இங்கே டிமானிட்டைசேஷன் சொல்லி கொண்டு வந்தாங்கல்ல அதுக்கு முன்னாடியே ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஐநூறுவா நோட்டு ஆயிரம் ரூபா நோட்டு இங்கே தடை செய்ய போகிறாங்கன்னு சொல்லி நான் பதிவு போட்டேன் சரிங்களா நீங்கள் எப்போ என் ஃபேஸ்புக்கில் பாருங்கள் அது எந்த எப்படி வச்சு நான் போட்டேன் எப்படி என்னால் கணிக்க முடிஞ்சது அதை கேளுங்க என்கிட்ட புரியுதுங்களா அப்படி கேட்டிங்கன்னா நான் சொல்லுவேன் அவங்க வந்து ஒரு விஷயத்தை செய்யறக்கு முடியாது சொல்லுவாங்க மறைமுகமாக சொல்லுவாங்க அதை பார்த்து நீங்கள் உணரணுங்கிறேன் ஸோ மறைமுகமாக சொல்கிறது தான் இலிமினேட்டிஸோட வேலைங்க அப்படிங்கிறது ஆமாம் அவங்க வந்து ஒரு விஷயத்த ஒரு சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ஐநூறுவா நோட்டு ஆயிரம் நோட்டி தடை செய்ய போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து அதை ஏன் தடை செய்கிறாங்கன்னு தெரியாது ஆனால் அதை ஒரு படத்தில் பிச்சைக்காரன் ஒரு படத்தில் ஒரு தெளிவான ஒரு டைலாக்கு சம்மந்தமே இல்லை அந்த இடத்த அந்த படத்தில் வைக்கணும்னு அவசியமாக அந்த டைலாக்கு வச்சிருக்காங்கல்ல ஏன் வச்சாங்க ஸோ இது மறைமுகமாக காட்டும் அது மறைமுகம் என்னென்னா உங்களை ரெடி பண்ணுறாங்க ஆயிரம் நோட்டு ஐநூறுவா நோட்டு தடை செய்யும்போது மக்களுக்கு எளிமையாக புரியணும் அது எதுக்காகன்ட்டு அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க கேள்வி கேட்கக்கூடாது நீங்கள் அப்போ இதெல்லாம் பண்ணால் கள்ள நோட்டு ஒழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பொய்யை மக்கள்கிட்ட கிளப்பி விட்டுறது அப்போ மக்கள் அதை நம்பிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அது நடக்கும்போது மோடி நமக்கு நல்லது தான் பண்ணாரு இப்போ நான் கேட்குறேன் ஒழிஞ்சுதா அதை விட அதிகமாக ரெண்டாயிரம் நோட்டு இப்போ அதை விட அதிகமாக அழகாக பதுக்கிட்டு தான் இருக்கான் அப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இதை வந்து எங்களால் சொல்ல தான் முடியும் ப்ரூஃப்னா ஓப்பனாக இருக்காங்க நீங்கள் போய் தேடிக்கோங்க ப்ரூஃப் உணர தான் முடியும் எங்கள் அப்பாவுக்கு நான் பிறந்தேன் என்னால் எப்படி நான் போய் ப்ரூஃப் சொல்ல முடியும் எங்க அம்மா சொல்றத நான் நம்புறேன்ல அதை அடுத்து நான் உணர்றேன் எங்க அப்பா என்னால பாசமா இருக்காரு எனக்காக எல்லாம் செய்யறாரு அதனால அவர் எங்க அப்பாவா இருக்கணும் அப்படின்னு நான் முடிவு பண்றேன்ல இல்லாம இல்லப்பா எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல வாங்க டிஎன்ஏ ரிசல்ட் இருக்கலான்னு கூட்டு போயிருக்க முடியுமா முடியாது புரியுது இல்ல இதுதான் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கே உணருங்க நான் சுத்தி சொல்றது உண்மையா பொய்யா மோடி வந்து இப்ப கண்ட்ரோல் இருக்காரா இல்லையா உங்களுக்காக அந்த நாடு இயங்குதா இல்ல வேற ஒருத்தருக்காக அந்த நாடு இயங்குதா இதை பற்றி யோசிச்சு பாருங்க சோ இதுக்கும் பின்னாடி எது பேங்குக்கும் சம்பந்தம் இருக்குங்கறீங்களா இப்போ ஆமா இப்ப உங்களால பேங்க்ல போய் அக்கௌண்ட் மாத்த முடியல ஆனா கள்ள நோட்டு வச்சிருக்கேன் பெரிய பெரிய பணக்காரன் இதை ஆதரிச்சானே இல்லையா உங்களுக்கே தெரியும் இவன் எல்லாம் கள்ள நோட்டு வச்சிருப்பான் உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல யாரெல்லாம் கள்ள நோட்டு வச்சிருக்கான்ட்டு வெளிப்படையே தெரியும் ஆனா அவங்க எல்லாம் அதை வரவேற்கிறாங்கன்னா அப்ப அவங்க அவங்க கிட்ட இந்த கள்ள நோட்டு எல்லாம் எப்படியோ வேற ஏதோ வழியில மாத்திருக்காங்கல்ல அந்த வழி உங்களால முடியல பேங்க்ல போய் நீங்க நின்று இருக்கீங்க பேங்க்ல தான் மாத்த முடியும் பணம் புது நோட்டு எங்க இருந்து வந்திருக்கும் பேங்க்ல இருந்தா வந்திருக்கும் பேஸ்புக்ல பிஜேபி ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் அவங்க பொண்ணுங்க பையன் எல்லாம் முன்னாடியே காசு எல்லாம் மாத்தினது வீடியோ வந்துச்சா இல்லையா போட்டோ வந்துச்சா இல்லையா அப்ப இதெல்லாம் ஏன் கேள்வி கேட்காம அப்படியே கண்டுக்காம விட்டீங்க அப்ப பேங்க்கு இந்த திருட்டுல ஒரு பெரிய சம்பந்தம் இருக்கு இருக்கா இல்லையா இந்த பேங்க்கு ஒரு திருட்டுல சம்பந்தம் இருக்கு அது எந்த அடிப்படையில் இருக்கு ப்ரூஃப் கொடுங்க உடனே எல்லாம் துப்பாக்கிடுங்க போய் சண்டை போடுங்க நான் சொல்ல முடிந்த வரை முடிஞ்ச வரை பேங்க்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க லோன்ல ஒரு பொருள் வாங்காதீங்க தற்சார்பு பொருள் அதற்கு போங்க உங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் கிராமப்புற வாழ்க்கையை நாடுங்க விவசாயம் செய்யுங்க விவசாயம் சார்ந்த தொழில் செய்யுங்க சுய தொழில் செய்யுங்க தற்சார்பு பொருள் அதற்கு வளர்த்துடுங்கிறேன் இதுல என்ன பிரச்சனை இப்பதான் கார்பரேட் உள்ள வந்ததால ஒண்ணுமே பண்ண முடியும் விவசாய நிலங்கள்லாம் வந்து இப்ப பில்டிங் வீடு கட்டிட்டு இருக்காங்க நாளைக்கு அரிசி வந்து ஆயிரம் ரூபாய் விற்பான் அப்ப நீங்க வாங்குவீங்க அப்ப ஆயிரம் ரூபாய்க்கு என்ன பண்ணுவீங்க காலை உள்ள உழைப்பீங்க நான் அப்ப அடிமையா இல்லையா அரிசியை <laughs> 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 புரியுதுங்களா <laughs> 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 கடன் வாங்கணும்னு என்ன பண்ணிக்கிங்க அப்படியே நடத்தை எழுதி
ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஓகே ஒத்துக்கலாம் இப்போ ஜல்லிக்கட்டு மட்டும் எப்படி ஜெயிச்சு இந்த விவசாயம் இதெல்லாம் ஓகே மற்றதெல்லாம் விடுங்க ஜல்லிக்கட்டு மட்டும் எப்படி அவேர்னஸ் வர மாட்டேங்குது பின் இதுக்கு அவேர்னஸ் வந்துருக்கு அதுக்கே வர மாட்டேங்குது அதுக்கு ஜல்லிக்கட்டு வந்து எத்தனை வயல் அப்படியே வந்து தடை போட்ட உடனே வந்துருச்சுங்களா அவேர்னஸ் எத்தனை வருஷமா ஜல்லிக்கட்டு நடக்கல தமிழ்நாட்டில் ஏழு வருஷம் ஏழு வருஷமா ஏழு வருஷமா ஜல்லிக்கட்டு நடக்கல இப்போதான் இது மட்டும் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க ஆமாம் அவேர்னஸ் வரும் உடனே நம்ம இப்படி இது என்ன இன்ஸ்டன்ட் சுவிட்ச் எத்தனை லைட் அறியுமா அப்படிலாம் அறியாது மெதுவாக தான் மக்களுக்கு புரியட்டும் கிண்டி அடிப்பாங்க நக்கல் அடிப்பாங்க நயாண்டி அடிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களே மொக்கப்பட்டை வாங்கிட்டு புரிஞ்சுக்குவாங்க என்ன சுற்றி நடக்குதுன்னு அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு வருவானுங்க அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் ஜல்லிக்கட்டுக்கு எதிர் எதிராக தானே பேசிட்டு டிவி சேனல்லாம் ஒன்ஸ் மக்களுக்கு எல்லாம் ரியாலிட்டி புரிஞ்ச உடனே எவனா எதிராக பேசிட்டு ஒரு ஒரு ரூபாயே நிற்கிருக்காண்ணா ஜல்லிக்கட்டுக்கு எதிராக பேசணும் எவனாவது ஒருத்தனை காமிக்க வைப்பார் ரோட்டில் எல்லாம் போயிட்டாங்க ஏன் தலைமுறை போயிட்டாங்களா அப்போ இது காரணம் என்ன மக்களுக்கு அவேர்னஸ் வரணும் இப்போ அவேர்னஸ் உருவாக்குங்க அதுக்கப்புறம் அவேர்னஸ் வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் மக்களே போராட்டிக்குவா மக்களுக்கு புரிய அதுதான் அதனால தான் அவேர்னஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோம் அப்படி பார்த்தா நீட் தேர்வுலையும் அவேர்னஸ் வந்துருக்குன்னு பார்த்தா நிறைய நல்ல இதாக போயிட்டு இருந்துச்சு அவேர்னஸ் வ நான் வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தோம் பட் அதுவும் பார்த்துலேயே நின்றுடுச்சு ஸோ ஏன் அது அப்படி நடந்தது என்ன ரீசன் இதுக்கு பின்னாடியும் ஏதாச்சும் அது மக்களுடைய குறைபாடு மக்களுடைய குறைபாடு ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு வரும்பொழுது அவங்க வந்து நீட் தேர்வுங்கிட்ட எப்படி பார்த்தாங்கன்னா அது எல்லாருடைய தே பிரச்சனையாக பார்க்கல அப்போதைக்கு அந்த எந்த பொண்ணுகளோ எந்த பசங்களோ நாளைக்கு நம்ம பொண்ணுக்கு நம்ம பையனுக்கு வரணும் யோசிக்கல அவங்க அந்த வருஷத்தில் இருக்க பொண்ணுகள் தானே பிரச்சனை அடுத்த வருஷம் நம்ம நீட்டுக்கு எப்படியே படிக்க வச்சு கொண்டு போயிடலாம் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டில் இருந்தனால பொதுவாக வந்து வரல களத்துக்கு நிறைய பேர் அங்கே வரல அதுதான் அந்த போராட்டம் வந்து இங்கே ஒர்க் அவுட் ஆகாமல் போனது அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல் பிரச்சனை வேறு ஆயிரக்கணக்கான அரசியல் பிரச்சனை இந்த சிஎம் யாருன்னு இப்போ வரைக்கும் எனக்கு தெரியல அப்படி இருக்கிற இந்த பிரச்சனையில் இருக்கும்போது யார்கிட்ட கோரிக்கை வைக்கிறது திடுதிப்புன்னு நடந்தனால எதுவுமே செய்ய முடியாமல் போயிடுச்சு இதுதான் நடந்திருக்கு இது இது வந்து நம்மளோட நம்ம ஆமாம் போராட முடியல தோற்று போயிட்டோம் தோல்வி அடுத்த வருஷம்னாச்சும் நீட்டு தடுக்க முடியுமா அப்படி தான் யோசிக்கணும் நம்ம அடுத்த வருஷமும் நீட்டு வரும் நீட்டுக்கு என்ன நீங்கள் பா என்ன தலையில் நின்று பண்ணாலும் நம்ம கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கிற குழந்தைகளுக்கோ இல்லை சாதாரண ஒரு நடுத்தர வர்க்கத்தில் படிக்கிற பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ நீட் எக்ஸாமில் எழுதி பாஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது புரியுதுங்களா ஏன்னா சிபிஎஸ்சியில் அவன் ஆரம்பத்துலேருந்து நீட்டுக்கு படிச்சுட்டு வருவான் புரியுதுங்களா ஆரம்பத்துலேருந்து நீட்டு படிச்சுடுவோம் இது வந்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு வந்து அதில் கம்பீட் பண்ண முடியலன்னு கிடையாது இப்போ நான் ஒரு பேட்டனில் படிச்சுட்டு வரேன் என்னோடய எஜுகேஷன் ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது அவன் எஜுகேஷன் ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது அது டீ நீங்கள் இந்த பேட்டர்ன் இருக்க ஒன்று தூக்கி அதில் போட்டோச்சுன்னா சரி ஒன்றும் பண்ணுவோம் நீட் எக்ஸாமிய ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸில் எழுத சொல்லுங்க அப்போ அந்த பசங்களை அவங்க ஃபெயில் ஆவாங்க அவங்க எல்லாம் அங்கே போராட ஆரம்பிச்சுருவாங்க ரொம்ப நல்லவங்க எங்கள் சிலபஸ் ரொம்ப கேவலமாக இருக்கா சரி எங்கள் சிலபஸ் ஒரு நாள் வச்சு ஈஸியாக வைக்க நடத்து பார்ப்போம் அங்கெல்லாம் ஃபெயில் ஆவானுங்க ஏன்னா இது வந்து பழக்கப்படுத்துறதுங்க இப்படி இப்படி ஓடணும்னா இப்படி தான் ஓட முடியும் மல்லி தான் செஞ்சு பழகினவன் மல்லி தான் செய்வான் அவனுக்கு பலம் இருக்கும் அதே மாதிரி அத்லெட்டிக்காக ஓடுறவன் அவன் அத்லெட்டிக் அவன் ஓடுவான் வேகமாக ரெண்டு பேரும் மாறி போ பண்ணுங்கன்னா பண்ண முடியாது அந்த கான்செப்ட் தான் அப்போ முதல்ல என்ன முதல்ல இது இந்தியா ஒரு இங்கே தான் நான் சொல்கிறேன் இந்தியாவை ஒரு நாடு இதுக்கு ஒரே வரி இதுக்கு ஒரே சட்டம் இது இந்தியாவில் ஒரே மக்களும் இல்லை ஒரே இனமும் கிடையாது ஒரே மொழியும் கிடையாது ஒரே மாதிரியான ப பொருளாதார நிலையும் கிடையாது இந்தியாவில் பலதரப்பட்ட மக்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்குள்ளேயே ஆயிரக்கணக்கான பிரச்சனைகள் இருக்குது இப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரே தேர்வு முறை ஒரே வாய்ப்புகளே இங்கே இந்தியா ஒழுங்காக கொடுத்துருக்கா ஏ எல்லாருக்குமே எல்லாம் சிபிஎஸ்சி படிக்கிற நீட்டுக்கு இந்தியாவே எல்லாம் சிலவசமாக சொல்லிக் கொடுக்குதா கிடையாது புரியுதுங்களா அப்படி இருக்கும்போது ஒரே கே தேர்வு முறை ஒரே கல்வி முறைங்கிறது இங்கே பொருந்தாது கல்வி முறைங்கிறது வந்து கல்வி தேர்வு தேர்வு இதெல்லாமே வந்து ஸ்டேட் போர்டுக்கு ஸ்டேட்டுக்கு தான் தனி மாநிலத்துக்கு தான் கொடுக்கணும் ஏன்னா அந்த மாநிலத்தில் தான் ஒரு சார்ந்த மக்கள் இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு தான் அதெல்லாம் கொடுக்கணுமே இல்லையா இதை பிடுங்கிறதே வந்து ஒரு பெரிய சர்வாதிகார் அது இப்போ நீட்டுனால போகிறனால என்ன ஆகும் கார்பரேட் தான் உள்ளே வருவான் நான் நான் தனியாகவே பேசியிருக்கேன் நீட்டு போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் நம்ம ஏழை மாணவர்கள் வரமாட்டாங்க ஏழை மாணவர்கள் வரல என்ன ஆகும் மருத்துவம் வந்து ஒரு சேவை மனப்பான்மை இருக்காது மருத்துவம் யாரும் சேவை செய்யணும்னு வரமாட்டான் எல்லாம் பணம் சம்பாதிக்கணும் வருவான் பல ஆயிரம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வரவேன் கோடி கணக்கில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வரவேன் மக்களுக்கு வந்து இங்கே சேவை செய்யணும்னு வருவானா அவன் கோடி கணக்கில் சம்பாதிக்கணும் தான் பார்ப்பான
நீங்கள் அதாங்க நீங்கள் தேர் ஒன்று மக்கள் செய்கிற தப்பு நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த அரசியல்வாதியும் தப்பு நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த அரசியல் சட்டங்களும் தப்பு நீங்கள் எது சொன்னாலும் நம்புறீங்க டிவியில் என்ன சொன்னாலும் நம்புறீங்க அப்போ இது நம்பாதீங்க இதை தேர்வெடுக்கிற முன்னாடி ரொம்ப ஒரு ஆளை பற்றி யோசிங்க இதை தான் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம் இதுதான் அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்போ அவனுக்கு உலகத்தோட பாலிடிக்ஸ் தெரியணும் இது வரைக்கும் பாலிடிக்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்கல பாலிடிக்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்கல எது பாலிடிக்ஸ்னு சொல்லி தரல இப்போ தான் தமிழர்களுக்கு பாலிடிக்ஸ்னா என்ன நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குதுங்கிறது இப்போ தான் இது இணையதளம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறோம் அப்போ இந்த காலகட்டத்தில் தான் அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு வர ஆரம்பிக்கிறாங்க அது மாதிரி வந்ததில் தான் நானும் ஒருத்தன் அவ்வளோதான் இவங்க என்ன மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான பேர் பேசிக்கிறேன் விழுமநாட்டினா நான் ஒருத்தன் பேசுறது இல்லை நான் பேசுறது மக்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அவ்வளோதான் சரிங்களா ஆயிரக்கணக்கான பேர் பேசிகிட்டு இருக்காங்க எத்தனையோ குரூப்ஸ் இருக்குது எத்தனையோ எனக்கே சா தெரியாது சம்மந்தமே இல்லாமலாம் இருப்பாங்க அவங்கவுங்களாம் பேசுவாங்க நிறைய வேரியேஷன் இருக்கும் ஒருத்தவங்க ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க இன்னொருத்தவங்க ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க பட் என் ரிசல்ட் அவங்க எல்லாருமே சொல்றது என்னன்னா ஒரு 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 பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு நம்மளால சுயமா இருக்கணும் தற்சார்பு பொருளாதாரம் இருக்கணும் விட்டு கொடுத்து வாழணும் இந்த கான்செப்ட்ல இருந்தா நிற்பாங்க இந்த கார்பரேட்டுக்கு கண்டிப்பா எதிர்ப்பாங்க அந்த நம்மளும் என்ன சொல்றோம் கார்பரேட்டை எதிர்த்து தான் ஆகணும் நம்ம கார்பரேட்டை ஏத்துக்கிட்டோம்னா எதுக்கு வெள்ளக்காரன் சுதந்திரம் நீங்க அதுக்கு நீங்க அப்படியே இருந்துக்கலாமே அது எதுக்கு வெள்ளக்காரன் ஒரு கம்பெனி இருந்து பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இருந்து சுதந்திரம் வாங்கி அதே கம்பெனி வேற பேர் மாத்திரி வேற பிராண்ட் பேர் வச்சுட்டு வரான் அவங்ககிட்ட நாங்க அடிமையாவே இருப்போம் அவனுக்கு வேலை கொடுக்குறான் எப்படிங்க அதாவது பொருள் உற்பத்தி ஆகணும் இல்ல உற்பத்தியை செய்யணும் அதை கொண்டு போய் விற்கணும் அப்பதான் பொருளாதாரம் வணிகம் உருவாகும் இவன் என்ன பண்றான் பொருளை விற்கிறதும் கிடையாது வாங்குறதும் கிடையாது ஆனா எல்லாமே நீங்க பண்ற வேலை கார்பரேட்ல முக்காவசி பேர் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பரேட் வேலை என்ன நீங்க பண்றீங்க சேவை வேலை தான் சேவை அவன் நாட்டுல நடக்கிற வியாபாரம் வணிகம் அவன் நாட்டுல நடக்கிற கஸ்டமர் கேர் இதுக்கு தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க இதுதான் உண்மை இங்கே இன்னும் உற்பத்தி ஒன்றும் கிடையாது இங்கே இருக்கிற ஐடிலாம் பெரிய எல்லாம் ஒன்றும் தெரியும் ஒன்றுக்கும் லாக்கி இல்லாமல் தான் இருக்கானுங்க இதுதான் உண்மை ஒன்று ரெண்டு பேர் அறிவோடு இருந்து அவன் வெளியில் வெளிநாட்டுக்கும் போய் அவன் அங்கே போய் அவனும் அங்கே போய் செட்டில் ஆயிடுறான் புரியுதுங்களா ஐடி ஃபீல்டும் சரி இதெல்லாம் ஃபுல்லாக அவனை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது அவன் இல்லைனா இங்கே ஒன்றும் இல்லை அவன் ஒரு நாள் வேலை இல்லைன்னா போயிட்டு தான் ஆகணும் நோக்கியா கம்பெனி மூணு நாளில் வேலை இல்லாமல் எத்தனை பேர் வெளியில் வந்தாங்க அவங்களுக்கு என்ன செஞ்சு தரசாங்கம் ஒன்றும் செய்யுது ஒன்றும் செய்யாது இல்லை கார்பரேட் போடா வெளியிலனா போய் தான் ஆகணும் இது வே இது சரியா இல்லை ஒரு நாடு அமைப்போம் ஒழுங்கான பொருளாதார கொள்கை அமைப்போம் சரியான கொள் கொள்கை எல்லோரும் உற்பத்தி செய்வோம் பகிர்ந்து வாழ்வோம் இது இது சரியான கருத்தியலா அது நீங்க சொல்ற ரெண்டாவது சொன்னதுதான் இப்போ அந்த சரியான கருத்தில் நோக்கி வரணும்னா முதல்ல இங்கே நடக்கிற பிரச்சனையை தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த பிரச்சனைக்கு இலுமினாட்டி அப்படிங்கிறத நாங்க சொல்லி புரிய வைக்கிறோம் அவ்வளவுதான் இது இதுக்கு தான் அந்த அவ்வளவு பேசுறது எல்லாமே இதை விட நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும்ங்கிறீங்களா அரசியல் எல்லாருக்குமே தெரியணுங்க அது சொல்லி கொடுக்கறது இல்லை அதான் பிரச்சனை நீங்க எஜுகேஷன் சிஸ்டம் ஒன்று வச்சிருக்கீங்க அது மெக்கால எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அந்த ஆள் என்ன பண்ணியிருக்கான் உங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பா நீங்க ஃபேஸ்புக்ல படிச்சிருப்பீங்க எப்படி ஒரு நாட்டை அடிமைப்படுத்துவதுன்னு ஆய்வு செய்ய வந்தவன் இந்த நாட்டை எப்படி அடிமைப்படுத்துறது போய் பார்க்குறான் இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கிற கல்ச்சரு ட்ரெடிஷனு மக்களுடைய சிந்தனை இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவன் யோசிக்கிறான் இவங்க எல்லாத்தையும் அடிமைப்படுத்தணும் அப்போ இது இவங்களுக்கு ஒரு கல்வி திட்டத்தை கொண்டு வரணும் அந்த கல் அந்த கல்வி திட்டத்தை வச்சுட்டு நம்ம உட்காந்துருக்கோம் இன்றைக்கு வரைக்கும் அப்படி எப்படி நம்மளால் உருப்பட முடியும் நமக்குன்னு ஒரு கல்வி திட்டம் உருவாக்கணும் அந்த கல்வி திட்டமே இல்லை நம்மக்கிட்ட அவன் கொடுத்த கல்வி திட்டம் தான் படிக்கிறோம் அவன் என்ன சொன்னால் எல்லாமே அவன் கண்டுபிடிச்சது இந்தியாவே கண்டுபிடிச்சது யார் பாஸ் கொடுக்காமான்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க இந்தியாவை அவன் தான் கண்டுபிடிச்சானா இங்கிலாந்துல <laughs> 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 ஆனா இங்கிலாந்து கொண்டு வந்து இப்ப இந்தியா மேப்ல வச்சீங்கன்னா இங்கிலாந்து இங்க இருந்து டெல்லிக்கு வரைக்கும் இருக்கும் அப்ப ஏன் எல்லாம் பெருசு பெருசா இருக்குது ஐரோப்பிய அது ஏன்னா ஐரோப்பிய மாலிமைகள் அவர்களுக்காக உருவாக்கிக்கிட்ட மேப் அது புரியுதுங்களா ஐரோப்பிய மாலிமைகள் அவங்க ஊர்ல இருந்து வெளியூர் நாடுகளுக்கு போறதுக்கு அவங்களுக்கு உருவாக்கிட்ட மேப்ப கொண்டு வந்து நம்ம கிட்ட தெரிஞ்சுட்டான் அதுல ஆப்பிரிக்காவும் சின்னதா இருக்கும் இந்தியாவும் சின்னதா இருக்கும் எல்லாமே சின்ன சின்னதா இருக்கும் இந்த ஆசிய நாடுகள் சொ
புரிஞ்சு நான் சொல்கிறது அவ்வளோ பெரிய காண்டினென்ட் எத்தனை நாடுகள் இருக்குது ஆப்ரிக்காவில் ரொம்ப சின்னது ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த உளவியலாகவே நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தோன்றது உங்கள் நாடு சின்ன நாடு ஒரு கீழாக இருக்க நாடு அப்படிங்கிறது உங்கள் மைண்டில் ஏற்றிட்டு போயிட்டான் எல்லாமே அவனோட கான்செப்ட் படி தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அவன் என்ன நீங்கள் என்ன யோசிக்கணும் என்ன சிந்திக்கணும் எல்லாத்தையும் அவன் வகுத்து கொடுத்துட்டு போயிருக்கான் அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் பேங்கிங் சிஸ்டமாக இருக்கட்டும் நம்ம லாங்குவேஜ் நம்ம லாங்குவேஜ் இன்னைக்கு பேச முடியுதா நம்மளால நம்ம லாங்குவேஜ் பேசினா நீங்க வேலை கிடைக்கா இங்கிலீஷ் பேசினாதான் இங்கிலீஷ் பேசினாதான் வேலை இங்கிலீஷ் பேசினாதான் மதிப்பு அதை உளவியல் தகுதல் உண்டாக்கிட்டான் நம்மளோட கலாச்சார உடைய என்கிட்டே கேட்குறாங்க எல்லாம் சொல்றேன் ஜீன்ஸ் பேண்ட் போடுற ஏன் டீ ஷர்ட் போடுற ஜீன்ஸ் பேண்ட் டீ ஷர்ட் போடும்போதே என்ன கலாய்க்கிறேன் நீ நான் வெள்ள வெட்டி வெள்ள ஷர்ட் போட்டு வந்திருந்தா அடிச்சு சொல்றேன் பிச்சைக்காரனா தான் பாப்ப நீ அந்த உளவியல்ல தான் இருக்க நீ அந்த உளவியல் இருக்க உன் மைண்ட் செட்ல வந்து உன்னோட ஒருத்தனை வந்து என்னால பேச முடியும் முழுமையா இது இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா நார்த் கொரியா நார்த் கொரியா தான் அவங்களோட கட்டுப்பாட்டுல சுத்தமா இல்ல அடுத்து வந்து இஸ்லாமிய நாடுகள் இஸ்லாமிய நாடுகள்ல நிறைய நாடுகள் அது சின்ன சின்ன நாடுகள் நிறைய இருக்கு அவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் எதிர்க்கிறாங்க அவங்க லேண்டன் டெரரிஸ்ட் குரூப் அப்படின்னு சொல்லி குழப்புறது அதுக்கப்புறம் ரஷ்யா அவர்களோட பிடியிலிருந்து வெளியில் வர 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 முயற்சி செஞ்சு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சீனா முக்காவாசி வெளியில் வந்துட்டாங்க இப்போ ஸோ நம்ம இலுமநாட்டிகளோட செயல் திட்டங்களை எதிர்க்கிற நாடுகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் கொரியா சீனா ரஷ்யா பெரிய நாடுகளில் அதுக்கடுத்து இஸ்லாமிய நாடுகள் ஒரு சில நாடுகள் துபாய் இதெல்லாம் இல்லை துபாய் சவுதிலாம் கிடையாது வெவ்வேறு இஸ்லாமிய நாடுகள் ஏன்னா அவங்களாம் ரொம்ப சின்ன சின்ன நிறையா இருக்குது அந்த நாடுகள்லாம் கொஞ்சம் எதிர்க்கிறாங்க ஸோ இவங்களோட கண்ட்ரோலில் இருக்கிற நாடுகள்லாம் எதுனா இந்த இந்தியா இது நம்ம நாடு வந்து முழுமையான கண்ட்ரோலில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஆஸ்திரேலியா அதுக்கப்புறம் அமெரிக்கா சவுத் கொரியா இப்போ இந்த மாதிரி நாடுகள்லாம் வந்துட்டு கண்ட்ரோலில் எந்தெந்த நாடெல்லாம் தற் தற்சார்பு பொருளாதாரத்தை பேஸ் பண்ணாமல் சுய பொருளாதாரத்தை யூஸ் பண்ணாமல் வெளிநாட்டில் பொருட்களை இறக்குமதி பண்ணி ஏற்றுமதி பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அந்த நாடுகள் எல்லாம் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இவர்களோட வலைக்குள்ளே சிக்கிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் இந்தியாலாம் அந்த அடிப்படையில் நம்ம வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பிளாக் பேக் போன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அக்ரிகல்ச்சரே இன்றைக்கி தூக்கி போட்டாச்சு நம்ம புரியுதுங்களா இப்போ வந்து நிறைய பேர் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க சில ஷோலெல்லாம் வந்துட்டு விவசாயத்துலேயே எவ்வளோ நாளைக்கு உட்காந்துருக்கிறதுன்னு பேசுகிற அளவுக்கு கருத்துக்கள் குழப்பி விட்டாங்க இன்றைக்கி மக்கள்கிட்ட அப்போ நம்மள நம்ம போன்ற நாடுகள் வந்து நம்ம பேக் போனையே விட்டுட்டு வர அளவுக்கு இளநாட்டிகளாலும் இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆகிருக்கும் புரியுதுங்களா நம்ம வந்து பேக் போன் இழந்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நாடு எப்படி அது ஃபுல் கண்ட்ரோலில் தான் இப்போ ஃபுல் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது இந்தியாலாம் அப்போ இவங்க நீங்கள் ஒரு இலுமநாட்டி கண்ட்ரோலில் இருக்க நாடு இலுமநாட்டியில் கண்ட்ரோல் இல்லாத நாடுங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எந்த நாட்டை வந்து ஒரு கெட்ட நாடாக ஒரு அதுங்க வந்து தீவிரவாதம் இருக்குது அங்கே வந்து அணு ஆயுத பரிசோதனை செய்கிறாங்க கெமிக்கல் பாம்ப் செய்கிறாங்க பயோ வெப்பன் செய்கிறாங்கன்னு இந்த உங்களோட நார்மல் நியூஸ்லலாம் வருதோ அந்த நாடுகளிலெல்லாம் இலுமநாட்டியை இன்னும் முழுசாக போய் சேரலை கண்ட்ரோலில் வரல அந்த நாடு எல்லாத்தையும் கெட்டதாகவே தான் மக்கள்கிட்ட காமிச்சுட்டு வருவாங்க ரெண்டாவது எந்தெந்த நாடெல்லாம் வணிகத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கோ வெளிநாட்டு பொருட்கள் வெளிநாட்டு கார்பரேட்ஸ் எல்லாம் உள்ள போறதுக்கு தடை எந்தெந்த நாட்டில் இருக்கோ இல்லை ஒரு செக் ஒரு செக்யூரிட்டி செக் மாதிரி எந்த நாடுலாம் வச்சிருக்குதோ அந்த நாடுலாம் இலுமநாட்டி கண்ட்ரோல் இல்லை புரியுதுங்களா அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது பியூராக வெளியில் இருக்கிறது நார்த் கொரியா தான் அதனால தான் இப்போ நார்த் கொரியா வந்து அங்கே ரொம்ப கெட்ட நாடாகவும் ஒரு ஆபத்தான நாடாகவும் ஒரு வளர்ந்து வரக்கூடிய எதிரியாகவும் காமிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அது வேர்ல்டு வார் காலகட்டத்துலலாம் ஜெர்மனி இதெல்லாம் வந்து அவங்க கண்ட்ரோல் இல்லாமல் ஹிட்லரோட காலகட்டத்துலலாம் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் வெளியில் வந்துச்சு ஆனால் அது எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிட்டாங்க இப்போ ஜெர்மனி எல்லாமே முழு கண்ட்ரோலில் இருக்குது புரியுதுங்களா இப்போதைக்கு கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்கும் நார்த் கொரியா ரஷ்யா சீனா இந்த மூணு முக்கிய நாடுகள் அது இல்லாமல் அப்புறம் சின்ன சின்ன நாடுகள் இருக்குன்னு வைங்களேன் இந்த மூணு முக்கிய நாடுகள் இவங்க மூணு பேருமே தற்சார்பு பொருளாதாரத்தில் இருக்காங்க ரெண்டாவது இந்த இலுமநாட்டி பேங்கர்ஸ் அங்கே இருக்க மாட்டாங்க இப்போ நீங்கள் இந்த வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் இந்த லுட்டு லுஸ்க்கு இந்த கான்செப்ட் எதுவுமே அவங்களுக்குள்ளே போகாது அவங்க அதில் இருந்தாலுமே அதை வந்து அதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டாங்க அது சொல்கிற விஷயங்களில் வந்து தலை கொடுத்து சாய்க்க மாட்டாங்க அது அதை கண்டுக்க மாட்டாங்க அதுக்கு ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ சீனா அதை தான் பண்ணுது ரஷ்யா தான் பண்ணுது நார்த் கொரியா அது தான் பண்ணுது இவங்க மூணு பேருக்குள்ள இப்போ அலையன்ஸ் தான் இவங்க மூணு பேருக்குள்ள அலையன்ஸுங்கிற ஒரு நாள் இன்றைக்கி ஒரு நாள் உருவாகுதோ இந்த மூணு பேர் ஒன்றா இன்றைக்கி மாறுறா
இருக்கிறனாலதான் இவ்வளவு பிரச்சனை இப்ப நம்ம நினைச்சது நடக்குதா நமக்கு நல்லது நடக்குதா நடக்கல அப்ப கண்ட்ரோல் இருக்குன்னு தான் நடத்தும்